हेलो स्टूडेंट तो स्वागत अपने आलैन टूटोरियल बिना कैसे तो मैं प्रहलाद लेके आऊँ आज आपके लिए वी एस सी फर्स्ट ईयर का बॉट नहीं हम इसमें डील कर रहे हैं स्पेशली एसपर जिलस और पूरे सीरीज को तो फंगस सीरीज चल रहा है उसमें हम एसपर जिलस को डील कर रहे हैं अब तक हमने एसपर जिलस का वेजिटेटिव कैरेक्टर और उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के साथ साथ उसके सिस्टमेटिक पोजिशन और उसके इंट्रोडक्शन को देख लिया था तो अब बात करते हैं उसके रिप्रोडक्शन की जो आपके सिलेबस में है तो एसपर जिलस का जो ए सेक्जुअल रिपोक्शन है वो और सेक्जुअल रिपोक्शन ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं तो यहाँ पे हम रिपोडक्शन में थ्री टाइप्स के रिपोडक्शन देखने के लिए मिल जाता है किसमें एसपर जिलस के अंतर्गत तो पहला होता है वेजिटेटिव मतलब काइक के बारे में दूसरा होता है एसेक्जुअल मतलब अलैंगिक तीसरा होता है सेक्जुअल यानी लैंगिक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं यहां पे होता क्या है वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन की एक्टिविटी होती है मतलब विखंडन की एक्टिविटी होती है विखंडन के बाद उनकी बॉडी टूट जाती है और ये नॉर्मल सा कंडीशंस होता है टूटने के बाद नए माइसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं और नए माइसिलियम जाके आगे एक एडल्ट एस्परजिलस का फॉर्मेशन कर लेता है तो ये ज्यादा कुछ है नहीं बात करते हैं सबसे पहले हम ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन की किसके स्टूडेंट ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन की तो आज के क्लास में हम देखेंगे ये जो फिगर है इसके बारे में यानी ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है सबसे पहले हम इसको डील करेंगे इसी एसपर के अंतर्गत तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट की तब देखेंगे इस सीरीज को कि कैसे ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल इसका ए सेक्जुअल का समाप्त होता है उससे पहले बता दो स्टूडेंट इस चैनल पर आप बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे क्लास की अपडेट मैं लगातार आपको देता रहूं जिससे आपकी स्टडी में चार चांद लगता रहे तो भीनार परिवार को ज्यादा ज्यादा बड़ा करिए और वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए चलिए अब चलते हैं अपने अपने टॉपिक पे कि देखना क्या है हमको ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन किसमें स्पेशली हमारे एस्पर जिलस के अंतर्गत तो बात करें सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट्स तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ए सेक्जुअल रिपोक्शन होता है किसमें स्पेशली एस्पर जिलस के अंतर्गत वो कोनेडिया द्वारा होता है कैसे होता है स्टूडेंट कोनेडिया के फार्मेशन होता है अब कोनेडिया का जो फार्मेशन होता है वो कोनेडियो फोर द्वारा होता है ध्यान दीजिएगा कि एल अलैंगिक जनन यानी ए सेक्जुअल रिपोक्शन जो एस्पर जिलस में कंप्लीट होता है वो कोनेडिया द्वारा होता है तो कोनेडिया का फार्मेशन कोनेडियो फोर द्वारा होता है क्या होता है कोनेडियम कोनेडियो फोर कह सकते हो इसको कोनेडियो फोर द्वारा होता है और ध्यान दीजिएगा स्पेशल वेजिटेटिव क्या होता है इनका वेजिटेटिव जो माइसिलियम होती हैं उनकी जो सेल्स कुछ होती है वो ग्रोथ करती हैं क्या करती हैं ग्रोथ करती हैं तो नंबर फर्स्ट हम समाप्त करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे चलिए आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट क्या दिख रहा है कि एक वेजिटेटिव क्या होगा सेल होगा वेजिटेटिव माइसिलियम होगी वेजिटेटिव माइसिलियम क्या करेगी ग्रोथ करेगी क्या करेगी ग्रोथ करेगी ग्रोथ करने के बाद वो थोड़ा सा एडल्ट अवस्था ले लेगी और इस अवस्था को हम स्पेशल फूड सेल क्या यफ डबल ओ टी फूड सेल के नाम से जानते हैं या इस अवस्था को हम फूड सेल अवस्था के नाम से भी जानते हैं अब इनमें नए नए ब्रांचे धीरे धीरे आने लगते हैं क्या होते हैं नए नए ब्रांचे जाने लगते हैं तो ये अवस्था देख रहे हो नए नए ब्रांचे जाने के बाद नंबर टू पे हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा इनमें कोनेडियो फोर डेवलप होने लगता है क्या होता है कोनेडियो फोर डेवलप होने लगते हैं फिगर नंबर टू आपको दिखाई दे रहा होगा अब जो कोनेडियो फोर होता है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं क्या होते हैं कोनेडियो फोर हमारे टू टाइप्स के हो सकते हैं कैसे होते हैं सेप्टल और ए सेप्टल कैसे हो सकते हैं सेप्टल और ए सेप्टल हो सकते हैं इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कुछ में सेप्टल कंडीशन होते हैं कुछ में नहीं होते ठीक इनकी अलग अलग जो स्पीसीज हैं अलग अलग कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती हैं इस चीज को आपको पता होना चाहिए अब क्या होता है कि इनका जो आउटर एरिया होता है मतलब ये जो आप आउटर एरिया देख रहे हैं ये जो आउटर एरिया है इस एरिया में क्या होता है पूरा पूरा जो साइटो होता है क्या होता है साइटो होता है वो एकत्र होने लगता है क्या होता है कलेक्शन होने लगता है ध्यान दीजिएगा यहां साइटो कलेक्शन होने लगता है कलेक्शन होने के वजह से उनका आउट एरिया या फिर एपिकल पोर्शन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है यानी वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेता है फिगर नंबर थ्री में दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा होकर क्या करेगा वेसिकल का फॉर्मेशन करता है तो आइए नंबर तीन इसको क्लियर कर लेते हैं नंबर तीन में क्या होगा स्टूडेंट वेसिकल का फॉर्मेशन करेगा अब यहां पे क्या बता रहा है कि ये जो कोनेडियो फोर है वो पूर, आ, पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है क्या हो चुका है डेवलप हो चुका है अब डेवलपमेंट के साथ साथ ये दिखाता है कि जो एस्पर की अलग अलग स्पीसीज है 
क्या हुआ है एस्पर्जिलस की जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनमें इनका सेफ साइज अलग अलग होता है क्या होता है सेफ साइज अलग अलग होता है हम बात करें एस्पर्जिलस नाइजर की क्या है यहां पे नाइजर हमने बताया था एस्पर्जिलस नाइजर में ये गोलाकार होता है कैसा होता है गोलाकार होता है वहीं हम एस्पर्जिलस नाई क्या है नाइडुलेस क्या है नाइडुलेस्क में हम देखेंगे तो अर्धचंद्राकार दिखाई देगा उसके बाद एस्पर्जिलस यहां पे कलेक्टेटम है को आता है क्या होता है कलेक् कलेक् कलेक्टेटम में आता है उनमें क्या होता है उनमें स्पेशल गदाकार होता है कैसा होता है गदाकार होता है तो अलग अलग में अलग अलग दिखाई देते हैं इस चीज को आपको पता होना चाहिए अब इनमें क्या होता है इनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है यहाँ पे कुनेडियो पोर जो होता है वो मेच्योर होता है क्या होता है मेच्योर होने के बाद यहाँ पे सेप्टल कंडीशन देखे जाते हैं और मेच्योर के बाद इनकी कलर चेंज हो जाती है ग्रीन कलर हो जाते हो जाते हैं मैंने बताया था कि जो एस्पर्जलेस होते हैं वो हल्के से ग्रीन कलर होते हैं इस चीज को हमने पहले ही आपको बता दिया था अब देखो स्टूडेंट जब ये धीरे धीरे बढ़ के कहा नंबर और फोर में हमने क्या देखा कि जो हमारा कोनेडियो पोर है वो डेवलप हो जाएगा क्या होगा डेवलप हो जाएगा तो नंबर फोर में ये मेच्योर हो गया मेच्योर होने के बाद अब आगे चलते हैं नंबर फाइव के पास नंबर फाइव क्या कह रहा है नंबर फाइव कंडीशन हम ये देखते हैं कि इनमें स्पेशली इनके आउट एरिया पे छोटे छोटे प्रवर्ध निकल जाते हैं उंगली जैसे प्रवर्ध निकाल देते हैं ढेर सारे दिखाई देते हैं ठीक जिसको हम तुम्बिका कहते हैं क्या कहते हैं तुम्बिका इसको फॉलीविस के नाम से भी लोग जानते हैं तुम्बिका या फिर प्रांगुल क्या है प्रांगुल भी लोग कहते हैं तो प्रांगुल के नाम से आप जान जाइएगा इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे है स्टमेटा की बात कर रहा है क्या है स्टमेटा की बात कर रहा है तो इस चीज को आप याद रखिएगा अब क्या है कि इनमें ढेर सारे आप पहले तो प्राइमरी आते हैं क्या आते हैं पहले प्राइमरी आते हैं उसके बाद सेकेंडरी आते हैं क्या आते हैं सेकेंडरी आते हैं तो पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट आप क्या कह रहा है स्टेमेगेटा की बात कर रहा है ठीक स्टे मेगेटा की बात कर रहा है तो आप इस चीज को जान ध्यान दीजिएगा अगले नंबर पे क्या होता है इसमें फिर डेवलपमेंट होगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी यहाँ पे कोनेडियो पोर जो होता है वो डेवलप हो जाता है सेकेंडरी पॉइंट्स पे और इनके आगे वाले कंडीशन में क्या होता है ऐसे ही सेकेंडरी के बाद टर्सियरी टर्सियरी के बाद टेट्रा लगातार वो बनते रहते हैं और यहाँ पे कोनेडिया का फार्मेशन देखने के लिए मिल जाता है क्या होता है कोनेडिया का फार्मेशन देखने के लिए टर्सियरी पे ही मिल जाता है टेट्रा का कोई कंडीशन होते नहीं बट कोई ऐसा स्पीसीज होगा जिसपे टेट्रा कंडीशन देखे जाएंगे तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पहला क्या बनेगा यहाँ पे पहला प्रांगुल बनेगा फर्स्ट नंबर पे उसके बाद यहाँ पे डाई बनेगा फिर टेट्रा का फार्मेशन कर लेंगे जब यहाँ पे टर्सियरी बन जाता है टर्सियरी प्रांगुल बन जाते हैं तो उनके बाद क्या होता है कोनेडिया क्या होता है कोनेडिया का निर्माण होने लगता है जो कोनेडिया का निर्माण होता है वो सबसे बाहरी लेयर पे होता है कहता है सबसे बाहरी लेयर यानी टर्सियरी पे होता है इस चीज को आपको पता होना चाहिए अब देखो नंबर फाइव के बाद नंबर सिक्स भी मेरे पास कंप्लीट हो चुका है क्या हुआ नंबर सिक्स भी कंप्लीट हुआ तो अब देखते हैं यहाँ पे कोनेडिया का फार्मेशन कैसे होता है इस चीज को ध्यान देना क्या देना है ध्यान देना है कि कोनेडिया जो है उसका फार्मेशन कैसे हो रहा है इसके बारे में ध्यान देंगे तो कोनेडिया की जो सेफ साइज होती है वो कैसे होती है वो स्पेशल गोलाकार होती है बट यहाँ से जो हमारा प्रांगुल था क्या था हमारा ऐसा प्रांगुल जो बने हैं प्रांगुल कंडीशन में क्या होता था कि हमारे प्रांगुल पे स्पेशल छोटे छोटे ब्रांचेज लगाए जाते थे कि ऐसी चैन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये चैन लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं क्या करते हैं चैन लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हैं अब देखो जब इनके आप, आप क्या होता है कि इनके चैन में क्या होता है दस से बारह छोटे छोटे कोनेडिया होते हैं क्या होते हैं छोटे छोटे कोनेडिया होते हैं इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये जैसे बन रहे हैं ना ये बनते जाएंगे तो इस पर क्या होता है छोटे 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 ऐसे कोनेडिया लग जाएंगे सब पे ठीक इनकी संख्या कितनी होती है इनकी संख्या होगी यहाँ से दस से बारह नंबर में ये हो सकते हैं इस चीज को आपको पता होना चाहिए जब 10 से 12 कोनेडिया यहाँ पे लग जाता है तो उसके बाद हम क्या देखते हैं 10 से 12 कोनेडिया के बाद इनके निर्माण के समय स्पेशल जो प्रांगुल होता है प्रांगुल के स्पेशल जो निकुलियस होते हैं क्या होते हैं निकुलियस होते हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है क्या होता है समसूत्री विभाजन होता है ठीक इसी समय प्रेरित होकर जो कोनेडिया होता है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है अब देखो जब प्रांगुल में जो हमारे क्या थे स्पेशली यहाँ पे न्यूक्लियस था उसका क्या हुआ उसका डिविजन हुआ समसूत्री विभाजन हुआ उसके ठीक बात क्या होता है शीर्ष पर छोटे छोटे हमारे मतलब इसके एपिकल शीर्षन सेक्शन पे छोटे छोटे हमारे स्ट्रक्चर गोल गोल दिखाई देने लगे यही गोल गोल स्ट्रक्चर कोनेडिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं क्या करते हैं कोनेडिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं अब 
इतना तो क्लियर हुआ अब देखो जो प्रांगुल है यानी ये जो पोजीशन हैं इस पोजीशन में क्या होगा स्पेशल दो केंद्रकों में दो केंद्रकों में से एक केंद्रक संति कोशिका में यानी हमारे जो कोनेडिया है उसके अंदर चला जाएगा और एक दूसरे हमारे प्रांगुल के अंतर्गत रह जाएगा जो लगातार डिवीजन करेगा मतलब ये समझ लो कि यहाँ दो न्यूक्लियस पहले बनेंगे एक न्यूक्लियस इसके पास रह जाएगा दूसरा न्यूक्लियस इसके पास ये जब आगे चला जाएगा तो फिर में डिवीजन होगा फिर आगे जाएगा फिर में डिवीजन होगा ऐसे ये धीरे 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 ग्रोथ करते रहते हैं इस चीज को पता होना चाहिए कि ये लगातार ऐसे ग्रोथ करते हैं अब देखो इसी ग्रोथ की वजह से इनकी जो पूरी की पूरी चेन होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है स्टूडेंट लंबी हो जाती है कितनी लंबी होगी आपको बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले ये संख्या में हो जाएगी दस से बारह नंबर पे ठीक दस से बारह संख्या यहाँ पे सबके पास जो छोटे 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 लग जाएंगे सेल्स डिविजन के अब देखो जब सेल डिवीजन हो गया तो प्रत्येक जो कोनेडिया होता है एक छोटा सा गोली और स्ट्रक्चर लेता है और इसमें एक केंद्रक होता है ध्यान दीजिएगा कैसा होता है वन न्यूक्लियस पॉइंट दिखाई देगा इस चीज को आपको पता होना चाहिए कैसा होगा वन न्यूक्लियर यहाँ पे दिखाई देगा अब देखो वन न्यूक्लियस के फॉर्म में है अब ऐसा होता है इसकी जो कलरेशन की बात करें कैसे अलग अलग जाति में अलग अलग होता है बट हम कोनेडियम के आदि कलर की बात करें तो ये हल्के से पीले भूरे रंग के होते हैं और हरे हरे भी दिखाई देते हैं कैसे होते हैं हरे दिखाई देते हैं क्यों क्योंकि यहाँ काले रंग के और कभी कभी थ्री कलर ऐसे दिखे जाते हैं बट कभी कभी चार कलर भी दिखाई देते हैं कोनेडिया के कलरेशन में पहला क्या होगा येल्लो होगा दूसरा ग्रीन होता है कभी कभी ब्राउन भी होगा ब्लैक भी होगा ठीक ये क्यों पाए जाते हैं इनमें अलग अलग पिगमेंट होते हैं इस वजह से इनमें स्ट्रक्चर्स ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं इस चीज को आपको पता होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट किया है येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन लेके कि ऐसा कलर ये दिखाएंगे अब क्या है अब यहाँ पे स्पोर धीरे धीरे बाहर निकलेगा जब ये बाहर निकलता है तो इनका जो डिस्पर्सन होता है यानी प्रकरण होता है वो स्पेशली कैसे होता है वायु द्वारा होता है यानी हवाओं द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके स्पोर कैसे करते हैं मूव करते हैं और मूव करने के बाद ये जहां पर गिर हैं वहां से डायरेक्टली जर्मिनेशन करते हैं क्या करते हैं फेरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेशन करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे स्पोर जर्मिनेशन की बात कर रहा है अब नंबर हमने फाइव की बात किया नंबर फाइव के बाद सिक्स की बात किया ये नंबर सेवन हो जाएगा नंबर एट नंबर नाइन में क्या होगा ये जर्मिनेशन करेगा और जर्मिनेशन करके जो यहाँ पे कोनेडिया होता है वो अंकुरित कर लेता है क्या होता है अंकुरित होता है जन्म यहाँ पे जन्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जो जन्म ट्यूब होगा वो आगे चलकर स्पेशली नए वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करता है क्या करता है नए वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करता है और यही सेल आगे चलकर एक एडल्ट स्पेशली हमारे एस्पर जिलस का फार्मेशन करता है तो ये रहा पूरा लाइफ साइकिल एक स्क्रीनशॉट आप प्यारा से लो जिसको आपको सही तरीके से कंप्लीट करने में हेल्प मिल सके तो आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए तो आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया होगा तो चलते हैं अब देखो हमने फर्स्ट टॉपिक तो क्लियर कर लिया क्या क्या स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर लिया यानी कि इसको यहाँ पे ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन को किसको हमने देखा भी ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन को तो मिलते हैं नए क्लास में लेके इसी के दूसरे पार्ट्स को यानी पार्ट थ्री को स्पेशली किसमें सेक्जुअल रिप्रोडक्शन में तब तक के लिए जय हिंद